Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेस्टबुक.कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे कल से लेके आज तक के जितने भी जो अपडेट्स हैं और आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेस्ट किया जा सकते हैं सो so, जितने भी लोग आपका जुड़े हैं जल्दी से मैसेज कीजिए इसके अलावा आज के सेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग आज के सेशन को ब्रीफ करें तो जिसमें फेब्रवरी मंथ के अंदर जितने भी डेज हैं उनको हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे ठीक है कौन कौन से मेजर डेज आपका सेलिब्रेट किया जाता है फेब मंथ के अंदर ठीक है इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपका जनवरी 2020 से रिलेट करते हुए जितने भी अवार्ड सेरेमनीस या फिर जो भी मेजर अवार्ड्स आपके हैं उनको एक बार गो थ्रू करेंगे देन क्वेश्चन ऑफ द डे या अदर इवेंट्स सो सभी लोग आपका गरिमा जयंती भूषण आलू विक्की पंकज एंड ऑल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार एक uh, जो भी नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए उनको देख लेते हैं ठीक है सो कंप्यूटर जी एस बी क्लर्क का बैच दिखाएंगे प्लीज एस बी आई ठीक है तो एस बी के बैच के अंदर आपका जो भी uh, प्री से लेके इंटरव्यू uh, तक का पूरा कंप्लीट तैयारी आपका किया जाएगा जिसमें टू प्लस लाइव क्लासेस आपके रहेंगे और इसके अलावा नंबर ऑफ वीडियो लेसन एंड प्रैक्टिस सेट्स आपका सो एस बी के लिए जो लोग प्रिपरेशन करें वो लोग अपने आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं इसके अलावा एस बी आई कोर्स एस बी आई क्लर्क आपका जिसका कि नोटिफिकेशन या इवन अभी जो uh, आपका एट थाउजेंड वैकेंसीज जो आपका आ रखे हैं उनके लिए तो uh, इस कोर्स के अंदर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं कोर्स पास के थ्रू ठीक है सो गाइस अगर हम लोग बात करें आज के इस सेशन का ठीक है सो स्टार्ट करेंगे सेशन को डेज के साथ और देन uh, जो अदर इवेंट्स हैं उन सबको समझेंगे सो so, सबसे पहले जैसे हम लोग हर मंथ uh, के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही जो आने वाले इवेंट्स हैं उन सबको समझते हैं जिसमें से कुछ डेट डेट uh, आपका जो कि जा चुके हैं तो उस, उनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी का ठीक है तो एक फरवरी जब मनाया जाता है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे इसके अलावा सेकेंड फरवरी को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से जानते हैं और इस बार अगर आप जैसे बहुत सारे जो वेटलैंड साइट्स आपके हैं इंडिया से इवन टेन साइट्स जिनको ऐड किया गया था ठीक है सो रामसार के नाम से एक एग्रीमेंट है ईरान के ईरान में आपका साइन किया गया था ठीक है सो उसके ऊपर टेन नए साइट्स आपका और ओवरऑल साइट्स जो इंडिया के अंदर हैं वो हैं आपका थर्टी ठीक है सो so, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो कल के डेट में आपका मनाया गया था वर्ल्ड कैंसर डे और कैंसर के डिजीज से आपका लड़ने के लिए या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग बहुत सारे जैसे डब्ल्यू एच ओ का रिपोर्ट रिलीज हुआ था या दस ठीक है सो वर्ल्ड कैंसर डे इसके अलावा टेंथ ऑफ फेब्रवरी जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा या फिर टेंथ uh, फेब्रवरी को आपका मनाया जाएगा वर्ल्ड पल्स डे के नाम से इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है थर्टीन थर्टीन ऑफ फेब जो कि वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से जाना जाएगा ठीक है और वर्ल्ड रेडियो डे ये बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है ठीक है जिसको आपको ध्यान रखना है इसके अलावा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस अगेन एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा और नेशनल साइंस डे जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाएगा ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी को सो so, ये कुछ मेजर uh, डेट आपका जिनको फेब्रवरी मंथ के अंदर हम लोग जनरली uh, जैसे इससे पहले आपका तीन डेज और तीन के तीन डेज हम लोगों ने पढ़े थे अपने सेशन के अंदर और आने वाले समय में जो रिमेनिंग भी है ठीक है जैसे जैसे डेज आपके आएंगे तो उनके थीम क्या रखी थी या, या फिर जो भी अदर पॉइंट्स हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे अगला आपका जो एरिया था वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनवरी 2020 ठीक है सो जनवरी मंथ जो कि जहां पे बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज कंडक्ट की जाती है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि दो पार्ट में आपका अवार्ड सेरेमनी होता है एक जैन फेब और मार्च और दूसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है सो जनवरी से आपका शुरुआत हुआ और कुछ अवार्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरे थ्रू आउट द ईयर्स ये अवार्ड्स आपको पूछे आ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो जिसमें से अगर हम लोग बात करें 
कुछ मेजर अवार्ड्स का तो जिसमें सबसे पहले है हरित रत्न अवार्ड्स ठीक है सो हरित रत्न अवार्ड्स या हरित रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाएगा और जो कि दिया जाएगा किसको आपका डॉक्टर एन रमन को ठीक है इसको एनवायरनमेंट के फील्ड में आपका या एनवायरनमेंट का नोवेल प्राइज भी बोला जाता है ठीक है सो एनवायरनमेंट के फील्ड के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है जिसको हम लोग हरित रत्न के नाम से जानते हैं और टू ये दिया गया किसको डॉक्टर एन कुमार को दूसरा बेस्ट टेबल्यू तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है जो सबसे अच्छी झांकी का अवार्ड दिया गया था जैसे 26 जनवरी परेड आपका हुआ तो उसमें 16 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ठीक है 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अपनी अपनी झांकियां लगाई गई तो उसमें से जो बेस्ट अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था किसको आपका असम को ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें केरला मीडिया एकेडमी नेशनल मीडिया अवार्ड्स की तो ये दिया गया आपका जो द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है एन राम को ठीक है सो द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन एन राम जिन जिनको आपका केरला मीडिया एकेडमी एंड नेशनल मीडिया अवार्ड से दिया गया ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और एरियाज की जिसमें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स बुक कवर्स प्राइस ये दिया गया स्नेहा को और स्नेहा पमनेजा जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इवन इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें टिफिन ऑथेंटिक रेसिपी सेलिब्रेटिंग इंडिया रीजनल क्रिजिन्स के नाम से एक बुक का कवर या एक ग्राफिक डिजाइनर से जनरली स्नेहा ठीक है सो इनके लिए इस, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसके अलावा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ये दिया गया जगवीर राणा को जनरली इनके बारे में बताया था कि एक रेलवे स्टेशन आपका जहाँ पे इनके द्वारा या एक रेलवे ट्रैक जहाँ पे इनके द्वारा तीन चार बच्चों को बचाया गया था ठीक है इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड जो दिया गया वो आपका जैसे इसमें नाम दिया गया कुमार मुनन सिंह कुमार मुनन सिंह के अलावा एक और डिपार्टमेंट जो कि आपका डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर्स उत्तराखंड जो जिसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड से सम्मानित किया गया था ठीक है सो हाँ जैसे अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा है ठीक है इमेज आपका तो आफ्टर सेशन जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर कर दिखेगा लेकिन हाँ कुछ एरिया जिनको आपको एटलीस्ट ध्यान रखना है इसके अलावा सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये अवार्ड दिया गया था किसको प्रिया प्रकाश को अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इसके अलावा जैसे अगर हम लोग कुछ और उनकी तरफ चलें तो जिसमें आपका बेस्ट फिक्शन अवार्ड जो कि दिया गया ट्विंकल खन्ना को ठीक है उनकी जो फिक्शन बुक आपका आई थी जिसका नाम था पजामाज आर फॉर गिविंग ठीक है तो पजामाज आर फॉर गिविंग जो कि ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया था जिसको जिनके लिए उनको आपका बेस्ट फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसके अलावा इसी वे में अगर हम लोग देखें तो एक और नाम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आपका वासदेव मोही ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ अगर हम लोग बात करें सरस्वती सम्मान का तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया था वो दिया गया था किसको वासदेव मोही को तो वासदेव मोही जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है अगेन सरस्वती सम्मान बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग जाएँ तो जिसमें सर गैरी फील्ड ट्रॉफी आई या आई प्लेयर ऑफ द ईयर्स जो कि दिया गया किसको बैन स्टोक को और इंडिया की तरफ से अगर हम लोग बात करें तो ओडीआई प्लेयर तो जिसमें नाम था रोहित शर्मा का और इसके अलावा अगर टेस्ट प्लेयर की बात करें तो उसमें नाम आता है आपका पैट कमिंस का और जसप्रीत बुमराह जिनको बीसीसीआई के द्वारा सम्मानित किया गया था और इनको अवार्ड जो दिया गया था वो था आपका पॉली उमरीगार अवार्ड से सम्मानित किया गया था ठीक है सो ये कुछ अवार्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए एक और नाम जो है यू चिल्ड्रंस बुक अवार्ड तो जसबीर जसबीर बिलन जिनको इन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था इसी रो के अंदर अगर हम लोग और देखें तो जिसमें फाइनल जो है आपका जनवरी मंथ से रिलेट करते हैं तो इसमें लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड जो कि दिया गया था संजय गुप्ता को इसके अलावा गोयल ग्लोबल चाइल्ड पेडोलॉजी अवार्ड्स 2020 जो कि सुचेता सतीश जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इसके अलावा ईयर ईयर्स बेस्ट मैन प्लेयर्स एट दी दुबई ग्लोब ग्लोब सॉकर्स अवार्ड सेरेमनी के अंदर क्रिस्टियनो रोनाल्डो को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और टेलर प्राइज से सम्मानित किया गया था किसको आपका पवन सुखदेव को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर्स अवार्ड्स के अंदर नाम आया था किसका रानी रामपाल का तो ये कुछ नेम एटलीस्ट जिनको आपको ध्यान रखना है और एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तो जनवरी मंथ के जो भी इवेंट्स आपका जिनको अवार्ड सेरेमनीज के अंदर और खासकर जो लिटरेचर्स या फिर अदर्स जैसे इसके अलावा जैसे पद्म अवार्ड्स आपके 141 फोर्टी वन पद्मा अवार्ड्स थे जिसमें एटलीस्ट जो पद्म भूषण और आपका जो पद्म विभूषण दो एरियाज हैं उनमें से कुछ नाम को याद रखने का जरूर रखें ठीक सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एरियाज हैं हाँ जो जिन लोगों का क्वेरी है आपका पी से रिलेटेड तो आफ्टर वन आवर्स पी आपका अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे जिन लोगों का क्लियर कट नहीं दिखा था आप लोग पी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे ये कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा ठीक है तो उससे सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिस्ट मिलेगा अब बारी
इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ठीक है सो इकोनॉमिक सर्वे जो कि प्रेजेंट किया गया आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी इकतीस जनवरी जब आपका बजट सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी स्टार्ट हुआ ठीक है सो अगर हम लोग बात करें जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो ग्रोथ रेट आपका रखा गया है ठीक है जो विकास दर या अनुमानित विकास दर आपका है फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी के लिए वो है आपका सिक्स परसेंट टू सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट के बीच में ठीक है सो इकोनॉमिक सर्वे जो कि प्रेजेंट किया जाता है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा और एट प्रेजेंट जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वह है आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अगेन कुछ फैक्ट जिनको आपको ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसमें कृष्णमूर्ति ये खासकर सी और अदर्स रो के अंदर जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या मुख्य आर्थिक सलाहकार आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जिनके द्वारा थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी 2020 को पेश किया गया था इकोनॉमिक सर्वे पूरे एक एनालिसिस कि आने वाले साल में हम लोगों का जो इकोनॉमी किन किन एरियाज के ऊपर काम करेगा अभी करंट स्टेटस क्या है या फिर आ, आ, लास्ट ईयर के बजट में क्या प्लान हुआ था क्या क्या चीज़ें आपका अचीव किया गई दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो था आपका आई बॉक्स ट्वेंटी फोर इंटू सेवन एक सेल्फ डिलीवरी फैसिलिटी आपका स्टार्ट किया गया तो किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया तो जो राइट right आंसर है वह है आपका आईसीआईसी बैंक ठीक है सो आईसीआईसी बैंक जिसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया या ये सर्विसेज जो आपका अपने एग्जिस्टिंग और अपकमिंग कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे आईसीआईसी बैंक के द्वारा अगला क्वेश्चन इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके लिए आई के लिए सो आई कंप्यूटर मेकिंग कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी इस फील्ड के अंदर अगर हम लोग देखें सो so, आईबीएम का जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया वो किया गया किसको आपका तो राइट right आंसर क्या होगा अरविंद कृष्णा ठीक है सो अरविंद कृष्णा जो कि आईआईटी कानपुर के एलिमिनाई है ठीक है और अभी रिसेंटली आपका आई के अंदर इनको एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया ठीक है सो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऐसे और क्वेश्चन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर जो करंट अफेयर्स का एक एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके ऐसे जो रेगुलर जो करंट अफेयर्स है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा अगला क्वेश्चन जो था कल के लिए वो था अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्ट बाय टॉम टॉम सो एक टॉम टॉम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी किसके ऊपर ट्रैफिक के ऊपर ठीक है सो उसके हिसाब से वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला सिटी कौन सा है ठीक है सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स के द्वारा जो भी ट्रैफिक क्रिएट किया था कौन सा सिटी है तो राइट right आंसर क्या था आपका बेंगलुरु तो बेंगलुरु कर्नाटका जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है ठीक है और इसके अलावा जैसे टॉप टेन सिटीज़ के अंदर आप जाओगे तो जिसमें दिल्ली मुंबई या अदर सिटीज़ का भी नाम आपको मिलेगा ठीक है सो so, uh, ये कुछ एरियाज जो क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर हम लोगों ने कल के क्वेश्चन थे तो आई होप आप लोगों ने इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे गरिमा है या फिर विक्की है या अदर स्टूडेंट जिन्होंने आंसर्स भी किए थे ठीक है सो मैं चाहूँगा कि आज भी आपके लिए अराउंड फोर फाइव क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आप आंसर्स हमें दे सकते हैं और जिसमें उनसे रिलेट करते हुए फैक्ट्स को भी आप शेयर कर सकते हैं अब बारी आती है आज के क्वेश्चन का जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका बैंकर ऑफ द ईयर्स ठीक है दो तरीके से एक है दो कैटेगरीज के अंदर ही आपका आता है पहला है आपका ग्लोबल लेवल पे ठीक है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरा आपका एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सो दी सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2019 और जो कि फाइनेंशियल टाइम्स का जो यूनिट है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है ठीक है सो हु हैज बिन नेम्ड द सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसेफिक टू थाउजेंड ट्वेंटी बाई द बैंकर मैगजीन और यूनिट ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल टाइम तो बैंकर मैगजीन के नाम से ठीक है और ये अवार्ड किसको दिया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका इंडिया के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट वो है आपका शक्तिकांत दास तो श्री शक्तिकांत दास जो कि आर बी आई के सॉरी आर बी आई के ट्वेंटी फिफ्थ नंबर के गवर्नर है ठीक है पच्चीसवें गवर्नर है जिनको अधिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर्स एशिया पैसेफिक टू थाउजेंड ट्वेंटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनसे पहले डॉक्टर रघुराम राजन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था अभी जो है वो आपका तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर्स अगर इस रोल को समझें तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन आपका है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को किस तरीके से मैनेज कर रखा है या फिर ओवरऑल जो सप्लाई ऑफ मनी या फिर जो एक सेंट्रल बैंकर का सेंट्रल बैंकर का जो रोल है उसको किस तरीके से उनके द्वारा निभाया जा रहा है उसके लिए ये अवार्ड आपका दिया जाता है ठीक है द अवार्ड इज गिवेन टू सेंट्रल बैंकर्स हु हैव बेस्ट मैनेज बेस्ट मैनेज टू स्टूमुलेट ग्रोथ एंड स्टेबलाइज दियर इकोनॉमी ठीक है सो ये कुछ एरियाज जिन एरियाज के अंदर इस अवार्ड सेरेमनी को आपका कंडक्ट किया जाता है दूसरा नाम जो है ना आपका वो है जोगोवा का तबक
ताबू को भी तो जिनको ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है तो दो नाम आपका यहाँ पे ठीक है और दोनों नाम को आपको ध्यान रखना है खासकर और दोनों इंपॉर्टेंट है ठीक है इवन अगर हम लोग बात करें ये, ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट किए जाते हैं ठीक है तो दोनों एरियाज को आपको ध्यान रखना है जिसमें शक्तिकांत दास का नाम भी आपको याद रखना है और दूसरा नाम जो तब को भी अगेन या कहाँ के सेंट्रल बैंकर हैं यादर्स जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं हु वॉज कन्फर्ड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नेशनल किशोर कुमार सम्मान इन फेब्रुवरी टू सो मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसको सम्मानित किया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया टेव सो बेसिकली जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या जो कंट्रीब्यूशन है उन सभी के ऊपर ये अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट किया जाता है और अगर हम लोग राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर क्या है आपका वहीदा रहमान तो वहीदा रहमान जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपका नेशनल या राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया किसको आपका वहीदा रहमान को ठीक है सो वहीदा रहमान जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ठीक है दी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 ठीक है जनरली ये जो अवार्ड सेरेमनी आपका कंडक्ट किया गया था 2018 के लिए आपका और मुंबई जहाँ से इस अवार्ड सेरेमनी को कंडक्ट किया गया था ठीक है तो अगेन एक और अवार्ड जो हमारे लिस्ट के अंदर एड ऑन हुआ है ठीक है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना और अवार्ड का नाम है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और दिया किसको गया तो राइट आंसर होगा आपका वहीदा रहमान को अगला क्वेश्चन इन फेब्रवरी टू एयर एशिया ग्रुप सी ओ टॉनी फर्नांडिस एंड चेयरमैन कमरुद्दीन मेरानो विल स्टेप एसाइड फॉर अ लास्ट फॉर अ लीस्ट टू मंथ्स फॉर अ लीस्ट टू मंथ्स हु विल बी द एक्टिंग सी ई सो अभी जो एशिया या एयर एशिया एयरलाइन कंपनी है ठीक है इसके अंदर कुछ ब्राइवरी से रिलेट करते हुए कुछ केसेस आपके आए हैं ठीक है तो जो वहाँ के अभी सी हैं जो करंट थे इसके अलावा टोनी फर्नांडिस और आपका जो चेयरमैन थे कमरुद्दीन इनके ऊपर आपका कुछ ब्राइबरी से रिलेट करते हुए केसेस आपके लगाए गए थे तो इनको अभी बोर्ड से हटाया गया और अभी जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी होगा तो जो रिसेंट टाइम आपका दिया गया वो आपका टू मंथ का ठीक है सो अभी इनको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया तो जो राइट आंसर है वो है आपका थारू मलिंगम कनागलिंगम ठीक है सो इनका जो नाम है वह है आपका थारू मलिंगम कनागलिंगम ठीक है जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो थारू लिंगम जिनके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा टोनी फर्नांडिस और चेयरमैन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आपके होंगे एट प्रेजेंट आपका किसके लिए एयर एशिया के लिए और कहीं ना कहीं जो केसेस आपका चल रहा है अगर उसके अंदर जो टोनी फर्नांडिस या अदर्स जो चेयरमैन और सीईओ हैं ठीक है इनको अगर दोषी करा दिया जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा और अभी अगर इनके ऊपर जो भी एलिगेशन है वो प्रूव नहीं होते तो दोबारा से इनको बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा अभी दोनों को कहीं ना कहीं जो इनका जो प्रोफाइल है सी और चेयरमैन वहाँ से हटाएगा लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अंदर ये दोनों बने रहेंगे अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिजॉइंड द कॉमनवेल्थ सो अगर हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेट करता हुआ अगला जो न्यूज है ठीक है सो दी कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर अभी दोबारा से ऐड किया गया किसको आपका तो राइट right आंसर क्या होगा आपका मालदीव सो so, मालदीव जिसको अभी दोबारा से ऐड किया गया आपका कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 2016 आपका जब कॉमनवेल्थ इसके इनके द्वारा छोड़ा गया था ठीक है कहीं ना कहीं यहाँ के जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको लगता था कि जो कॉमनवेल्थ के जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं क्या आपका अनफेयर्स डिसीजन आपके लिए जा रहे हैं ठीक है जिसको हम लोगों ने क्या बोला अन्यायपूर्ण और अनुचित जो भी आ, 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 जो अलग अलग एरियाज के अंदर जितने भी डिसीजन या अदर सारी चीज़ें आपके होती हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है तो अभी दोबारा से जो मालदीव से उसके द्वारा अभी इनको दोबारा से इंक्लूड किया गया मतलब ऐड हुआ था आपका फेब्रवरी फर्स्ट 2020 जब ऑफिशियली इनको एड ऑन किया गया कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर सो कॉमनवेल्थ नेशंस जहाँ पे अभी जो एक नया कंट्री या लास्ट एडेड मेम्बर्स अभी रिसेंट है वो है आपका मालदीव दूसरा अगर हम लोग बात करें कैपिटल का तो कैपिटल uh, है आपका माले और यहाँ की जो करेंसी है वो है आपका मालदीवियन रूपी के नाम से जिसको जाना जाता है सो so, ये कुछ पॉइंट जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है अभी कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेट करता है अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है जनरली वो आपका किसके ऊपर बनेगा कि यहाँ यहाँ पे जो लेटेस्ट मेम्बर आपका एड हुआ है कौन सा हुआ है या अदर्स जो भी पॉइंट्स हैं अगला क्वेश्चन इन फेब्रुवरी टू 
uh, in which of the following district uh, in Jammu and Kashmir has uh, the central government approved uh, a nearly 6000 crore multi purpose pro project so abhi the kendra sarkar ke dwara uh, jammu and kashmir ke andar ek district hai aur district ka naam hai aapka uh, kathua district so kathua district aapka jahan pe abhi uh, 6000 crore rupees ka aapka jo loan sanction jo hua hai aur aane wale samay mein jaise bahut sare project jinko yahan pe chala jayega aur jo major area hai wo hai aapka uh, irrigation water aur irrigation areas ko aapka develop karne ke liye theek hai so it will provide uh it will provide uninterrupted water for irrigations uh, to farmers and uh, product power produce power okay so electricity water or uh, ya water management ya this in areas ko dhyan mein rakhte to kahin na kahin jo farmers hai unke liye irrigations project ko aapka run karne ke liye ya sinchai se sambandhit aapka jitne bhi wo tube wells ke through ho ya fir aapka others jo, jo uh, project hai nahar ya others un sab ke through aapka कठुआ uh, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी जितने भी फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के रिगार्डिंग आपका 6000 करोड़ रुपीस का जो लोन सेंक्शन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड टू थाउजेंड फॉर द लोएस्ट एक्सीडेंट रेट सो अगर हम लोग बात करें रोड सेफ्टी अवार्ड टू थाउजेंड तो ऐसा एरिया आपका जहाँ पे या ऐसी अथॉरिटीज जहाँ पे सबसे कम आपका रोड एक्सीडेंट्स हुए ठीक है 2018-19 के बीच में सो so, अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम दुर्घटना वाला एरिया जो है ठीक है वो है आ, आ, मतलब ऐसे जो भी स्टेट कॉर्प ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके अंदर तो जो राइट right आंसर है वो है आपका डी या डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन uh, या फिर आपका डी के नाम से जिसको जाना जाता है तो दिल्ली के सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर डी जिसको uh, इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया ठीक है सो डी जिनके द्वारा सबसे कम जो केसेस फाइल किए गए थे या एक्सीडेंट्स नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट्स के ऊपर जो केसेस थे वो आपका लाए गए थे सो so, ऐसे क्वेश्चन अगेन uh, इनका एज आपका टू थ्री मंथ ही होता है लेकिन हाँ पूछने की जो प्रॉबिबिलिटी है ना ये बहुत बार होती है ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान रखें ठीक है सो जो ओवरऑल जैसे एक लाख रुपये का प्राइस आपका दिया गया डी को और इसके अलावा जो अदर्स एक्टिविटीज यहाँ पे की गई थी तो जो अभी एक थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस इन एग्जीबिशन ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन जो कि कंडक्ट किया जाएगा 2020 के अंदर और उसी दौरान ये अवार्ड सेरेमनी या फिर ये अनाउंसमेंट किया गया नितिन गडकरी सर के द्वारा जो कि एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे हैं अगला न्यूज है आपका किससे रिलेट करता हुआ यूनिटेक से रिलेट करता हुआ सो यूनिटेक जो कि पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा न्यूज में या रियल स्टेट की सबसे बड़ी कंपनी होती थी एक बार ठीक है सो जब से डीमो मोनेटाइजेशन या अदर्स या इवन इनके बोर्ड के अंदर जितने भी जो स्कैम्स आपके होते हैं उन सब के चलते हुए सो so, जितने भी स्टेक होल्डर्स या जितने भी लोग जिन्होंने यहाँ से घर खरीदे देखे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने अभी जो यूनिटेक का एक खुद का बोर्ड डिजाइन किया ठीक है जो उसके पुराने फाउंडर्स या अदर्स थे उनको हटा दिया गया और सरकार के द्वारा या फिर आपका हाईकोर्ट के द्वारा अपना खुद का एक बोर्ड या फिर गवर्नर्स आपके या जो भी डायरेक्टर्स या फिर आपका चेयरमैन एंड ऑल सारी चीज़ें अपॉइंट की गई सो अब पहला क्वेश्चन जो आपका इस अगर हम लोग इस पॉइंट के अंदर देखें ठीक है सो गवर्नमेंट अपॉइंटेज गवर्नमेंट नोमिनी डायरेक्टर्स फॉर दी यूनिटेक बोर्ड लिमिटेड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐड किया गया किसको आपका प्रभाकर सिंह को ठीक है सो प्रभाकर सिंह जो कि एज अ डायरेक्टर आपका यहाँ ज्वाइन करेंगे इसके अलावा इससे पहले भी कुछ आपका जैसे अपॉइंटमेंट हुआ था जिसमें युद्धवीर सिंह मलिक जो कि हरियाणा कैडर के आई ऑफिसर हैं जिनको एज अ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ठीक है सो सी या चेयरमैन इन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफाइल पर आपका एड किया गया था किसको युद्धवीर सिंह और ये भी अगेन अगर हम लोग बात करें तो ये हाईकोर्ट के ऑर्डर पर ही इनको अपॉइंट किया गया था दूसरा अभी रिसेंटली आपका प्रभाकर सिंह जिनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया किसके अंदर आपका यूनिटेक कंपनी के अंदर और आने वाले समय में जो भी जो एक इस कंपनी को आपका दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए या फिर जो भी जितने भी इन्वेस्टर जिन्होंने आपका घर खरीद रखे थे या फिर जो भी प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया था उन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड सेट टू साइन अ पार्टनरशिप पैक्ट एट दी अपकमिंग डिफेंस एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी इन लखनऊ सो डिफेंस एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी जैसे हम लोग पहले भी इसको पढ़े थे कि जो डिफेंस एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी है ये कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा तो आपका आंसर होगा लखनऊ के अंदर ठीक है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश जहाँ पे इस इवेंट्स को आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर है वो है आपका एच ठीक है या जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ठीक है जो कि एयरक्राफ्ट या दस डिफेंस के अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी अभी इसने आपका टाइप किया है एक अग्रीमेंट साइन किया किसके साथ इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ ठीक है सो इसराइ
कंपनीज या फिर दोनों कंट्रीज के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन या फिर जो डिफेंस से रिलेट करते हुए बहुत सारे नए नए एरियाज के ऊपर काम करने के लिए और इवन दोनों जो आपका यूज है वो आपका दोनों कंट्रीज के साथ ही नहीं बल्कि तीस थर्ड पार्टीज को भी आपका सोल्ड आउट करने के लिए जिनको यूज किया जाएगा तो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि अगेन पार्टिसिपेट करेगा आपका जो डिफेंस एक्सपो टू जो कि फेब्रुवरी के अंदर आपका कंडक्ट किया जाएगा लखनऊ के अंदर सो अगेन ये कुछ पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स लेव वॉज वर प्रपोज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन बजट 2020-21 ठीक है सो अगर हम लोग बात करें इस बार के बजट के अंदर ठीक है जो इनकम एक मतलब एक इनकम टैक्स के लिए एक नया टैक्स लेव आपका प्रपोज किया गया ठीक है और उसको ऑप्शनल भी रखा गया ठीक है आप चाहें तो पुराना वाला जो टैक्स लेव है उसको भी अपना सकते हैं या फिर अगर आप नए वाले को अपनाते हैं तो इसमें कुछ जो नए नए एडोन्स किए गए जिसमें जैसे आपका पाँच लाख रुपए तक नील जो पहले साल ही था इसके अलावा पाँच लाख से साढ़े सात लाख का एक मतलब एक नया स्लैब जो ऐड किया गया देन साढ़े सात लाख से दस लाख देन दस से साढ़े बारह लाख या इस तरीके से जो एडोन्स आप कहें ठीक है सो ऑप्शन वन एंड टू जो कि करेक्ट आंसर होगा दो नए टैक्स लैब आपका जो है एक आपका 15 परसेंट का और दूसरा आपका 25 फाइव परसेंट का थर्टी फाइव परसेंट जनरली अभी एप्लीकेबल नहीं होता है ठीक है सो जो मैक्सिमम है वो आपका 30 परसेंट या मतलब से ऐसे लोग जिनकी इनकम आपका 15 लाख से ऊपर है उनको आपका 30 परसेंट से टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है तो बेसिक जैसे पहले आपका था टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट या फिफ्टीन लैख से ऊपर जिनका भी इनकम होगा उनको डायरेक्टली आपका थर्टी परसेंट पे करना पड़ेगा ठीक है सो अभी दो एक फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव परसेंट का जो प्रपोज टैक्स स्लैब है ठीक है तो जैसे इस बार की अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब को जो प्रपोज किया गया आपका उनको देखेंगे तो इसमें जैसे दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं ठीक है अगर आप ओल्ड रिजाइम आप चाहें तो पुराने वाले को भी फॉलो कर सकते हैं और नए वाले को भी अगर आप पुराने वाले को फॉलो करें जैसे पुराने वाले केस में क्या था अप टू फाइव लैख नील अमाउंट है ठीक है पाँच लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जो कि इस बार भी आपका रखा गया ठीक है दूसरा अगर हम लोग बात करें पाँच से साढ़े सात लाख ठीक है अगर आपकी इनकम पाँच से साढ़े सात लाख के बीच में होती है जैसे सपोज करो आपका सैलरी पैकेज साढ़े सात लाख का है तो जो साढ़े सात और पाँच के बीच का जो गैप है टू पॉइंट फाइव लैख इस टू पॉइंट फाइव लैख रुपीज के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ फिफ्टीन अगर आप नए टैक्स स्ट्रक्चर को अपनाते हैं ठीक है सो मोर देन फाइव लैख है तो इस तरीके से आपको उसको ध्यान रखना है दूसरा साढ़े सात से दस लाख के बीच में अगर आप आते हैं तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो कितना होगा एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो पहला स्लैब होगा साढ़े सात लाख तक आपका पाँच परसेंट और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे सॉरी अगर हम लोग देखें पहला वाला जो केस था वो था आपका फिफ्टीन परसेंट का सॉरी टेन परसेंट का और अगर हम लोग इससे ऊपर जाते हैं तो ये केस आपका होगा कितना का फिफ्टीन परसेंट का देन इसके अलावा दस से साढ़े बारह लाख के बीच में आपका ट्वेंटी परसेंट अगर नए वाले को और पहले दस लाख से ज़्यादा कितना था डायरेक्टली आपका थर्टी परसेंट सो साढ़े बारह से पंद्रह लाख जिसमें आपका ट्वेंटी होगा और थर्टी अब ये जो दो स्ट्रक्चर आपके दिए गए ना इसमें उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं ठीक है जैसे एक लाइन लिखा गया ना टू फॉलो द ओल्ड रिजाइम एंड क्लेम डिडक्शन ठीक है डिडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या आपका अगर आप पुराने वाले को अपनाते हैं जो लास्ट ईयर का था तो उसमें जो डिडक्शन आपको जैसे एच आर ए है ठीक है हाउसिंग रेंट अलाउंस जो आपको दिया जाता है इसके अलावा जो ए टी सी के अंदर जो डिडक्शन आपके दिए हैं वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी लेकिन अगर आप जो नया टैक्स रिजाइम आपका दिया गया ये स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी जैसे एच आर ए का डिडक्शन है वो काउंट नहीं होगा या फिर आपका ए टी सी के अंदर बहुत सारे एरिया जिनको हटा दिया गया सो ये कुछ एरिया जिनको आपको ध्यान रखना है ठीक है जो ओल्ड और न्यू रिजाइम दो आपको और कहीं ना कहीं उसमें दोनों के लिए आपको ऑप्शनल दिया गया आप चाहें तो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो पुराने वाले के हिसाब से अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं अगला इन फेबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसके अलावा बजट के ऊपर आपका एक पूरा सेशन भी किया गया तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा या इवन अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेरी होते हैं तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन बाय फेब्रवरी 2020 इंडिया विल गेट इट्स थर्ड प्राइवेट ट्रेन ठीक है जिसको हम लोग तेजस के नाम से भी जानते हैं ठीक है और कॉर्पोरेट ट्रेन ट्रेन के नाम से भी जिसको जाना जाता है सो किन दो डेस्टिनेशंस के बीच में इसको चलाया जाएगा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया किन दो डेस्टिनेशंस के बीच में ये चलाया जाएगा तो आपका राइट right आंसर क्या होगा इंदौर एंड वाराणसी के बीच में आपका ठीक है सो टूरिज्म या अदर एरियाज को बढ़ावा देने के लिए जनरली एक तेजस एक्सप्रेस जो कि आपका इंदौर और वाराणसी इन दोनों सिटीज़ की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए अगला एक इवेंट्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था एक फेस्टिवल ठीक है जिसका नाम है अंत प्रज्ञा टू थाउजेंड ट्
India's biggest rural technical uh, uh, festivals titled Antapragya 2020 held. So, ये कहाँ पे आपका organize किया गया था basically? ये question आपको दिया गया तो जो right answer है वो है आपका तेलंगाना के अंदर. So, तेलंगाना जहाँ पे इसको आपका अगर हम लोग uh, college की बात करें राजीव राजीव गांधी University of Knowledge Technology बसर जहाँ पे इस events को आपका organize किया गया था और आने वाले समय में जो agriculture areas है उसमें जो भी नए नए जो uh, ideas हैं फिर uh, किस तरीके से जो uh, एग्रीकल्चर को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए और जो प्रोडक्टिविटी लेवल है या फिर जो रूरल कंजम्पन है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए इन सब के ऊपर इसका जो थीम रखा गया था अगर हम लोग बात करें ये जो थर्टी फर्स्ट से लेकर सेकेंड ऑफ फेब्रुवरी के बीच में जब कंडक्ट किया गया था तो इसका जो थीम था आपका वो था स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स ठीक है सो स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स जो कि थीम रखा गया था या विषय वस्तु था और जिसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज के ऊपर या फिर रूरल इंडिया के ऊपर काम करें उनको कहीं ना कहीं प्रमोट या उनके आइडियाज को आपका फंडिंग या अदर्स गवर्नमेंट के रूट्स के थ्रू या फिर प्राइवेट रूट्स के थ्रू आपका जो भी जो भी टारगेट कस्टमर है वहां तक पहुंचाने के लिए अगला दी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 तो विश्व वेटलैंड दिवस या फिर जिसको हम लोग आर्द्र भूमि दिवस के नाम से जानते हैं ठीक है सो अगर हम लोग बात करें आ, अगर हम लोग इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है फेब्रुवरी सेकेंड आपका दो फरवरी को आपका हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस और इस बार का जो थीम था इसका जो थीम रखा गया था वो था फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट है आपका वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ठीक है सो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखें ऐसे नाम जनरली हम लोग इग्नोर कर लेते हैं लेकिन इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें क्योंकि आपका जैसे एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि रामसार एग्रीमेंट्स आपका जो है उसमें ओवरऑल जो वेटलैंड साइट्स हैं आपका इंडिया से थर्टी सेवन और इस बार आपका एड की गई थी जो टेन न्यू साइट्स आपका एड की गई थी तो टोटल है आपका थर्टी सेवन और इस साल आपका जो ऐड किया गया था वो टेन आपका ठीक है सो रामसार एक एग्रीमेंट आपका जो कि ईरान के अंदर साइन किया गया था इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसार कन्वेंशन इन रामसार ईरान सो कहीं ना कि नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर इस एग्रीमेंट को आपका उन्नीस सौ इकहत्तर जब इस एग्रीमेंट या इस सुझाव को आपका इस सुझाव का आपका लाया गया था ठीक है पहली बार ठीक है और हर साल हम लोग इसी रूप में आपका या इस डे में आपका इसको सेलिब्रेट करते हैं 1977 जब पहल, 1997 जब पहली बार इस डे को आपका सेलिब्रेट किया गया था दो फरवरी को और उसके बाद हर साल इस डे को आपका सेलिब्रेट किया था तो पहले आपका 20 साइट्स प्लस अभी सॉरी अभी जो नए टेन साइट्स आपका रिसेंट उसमें जो एड किया गया था तो तीनों एरिया जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको अगला क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सो अगेन जो अपॉइंटमेंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी बी आई सी या फिर आपका द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का जो नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया ठीक है वो किसको किया गया तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ठीक है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके होते हैं जैसे ऑलमोस्ट जैसे जैसे अभी मोस्ट ऑफ आपका जी एस टी के अंदर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जिसमें अगर हम लोग कुछ एरियाज देखें जिसमें आपका एक्साइज ड्यूटीज़ है या फिर कस्टम ड्यूटीज़ है या इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी जिनको हम लोग बोलते हैं इसके अलावा जैसे वैट है या फिर ऑक्ट्रॉय है इसके अलावा सेल टैक्स आपका जो भी सब एरियाज तो इनके ऊपर अभी जो नए चेयरमैन आपका अपॉइंट किया गया वो अपॉइंट किया गया आपका एम अजीत कुमार को ठीक है सो एम अजीत कुमार जो कि नए चेयरमैन होंगे किसके लिए सी के लिए या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के लिए इससे पहले इनके द्वारा सी बी आई इससे पहले भी ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर चुके हैं एज ए अगर हम लोग बात करें सी बी आई सी के अंदर मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजिलेंस ऑफिसर की तरह काम कर चुके हैं आपका अजीत कुमार सो so अगेन एक और अपॉइंटमेंट जो कि और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेट के तो अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम अगला स्टेट डिजास्टर जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे ये इमेज आपका किससे रिलेट करता है कोरोना वायरस से रिलेट करता है सो करोना वायरस जो कि एक अगर हम लोग अभी एट प्रेजेंट बात करें तो कोरोना वायरस का जो बहुत बड़ा इफेक्ट आपका एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया डब्ल्यू एच ओ के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसमें कल हम लोगों ने डब्ल्यू एच ओ से रिलेट करते हो या जैसे फोर ट्वेंटी सेवन जो डेथ अभी तक काउंट हो चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका चाइना के अंदर इवन इंडिया के अंदर भी तीन केसेस जो कन्फर्म हुआ है आपका करोना वायरस के ऊपर ठीक है 
इसके अलावा जैसे एक वन थाउजेंड्स बेड का आइसोलेटेड हॉस्पिटल्स भी इवन विद इन टेन डेज आपका डेवलप किया गया था हुआन सिटी के अंदर और फिलीपींस जहाँ पे एक डेथ आपका देखने के लिए मिली है तो बहुत सारे इन्फेक्टेड जो एरियाज हैं और कहीं ना कहीं ये एक ग्लोबल लेवल का टेंशन है एट प्रेजेंट अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करें क्योंकि अभी एस सच इसका कोई नोबल या फिर कोई आपका एंटीडोव अभी तक तैयार नहीं किया गया ठीक है सो केरला जहाँ पे तीन आपका जो केसेस देखे गए हैं कोरोना वायरस से रिलेट कहते हैं तो जैसे ही केसेस आपके कंफर्म हुए तो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका एज ए स्टेट इमरजेंसी या स्टेट डिजास्टर आपका डिक्लेयर किया गया इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट कहते हुए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो आपका इफेक्टेड पर्सन अभी तक हैं वह हैं नहीं सॉरी अगर हम लोग बात करें जैसे जो बहुत अभी कल परसों के डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि एयर इंडिया के एक फ्लाइट जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग जो चाइना के अंदर फंसे हुए थे उनको इंडिया लाया गया था सो so चाइना से ऑलमोस्ट अभी लास्ट टू थ्री मंथ के अंदर है उन्नीस सौ निन्यानवे ठीक है वन नाइन वन ट्रिपल नाइन से आपका जो विजिट करें और उन सभी को आपका सर्विलेंस में रखा जा रहा है जिसमें से सेवेंटी फाइव जिनके अंदर थोड़ा बहुत सिंट्रोम्स पाए गए हैं तो उनको आपका आइसोलेटेड वार्ड के अंदर रखा गया तो इसके अलावा जैसे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएट किया गया था या अदर्स जो भी एरियाज हैं सो जनरली जो बेसिक सेंट्रोम्स हैं या फिर जो अदर जितने भी अदर स्टेप्स आपके वो लिए जा रहे हैं उन सभी को हम लोगों ने स्टडी किया तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखें अपने पर्सनल उसके लिए भी और आने वाले समय में डेफिनेट है कि कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका कोरोना वायरस से रिलेट करता हुआ आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखेगा देखने के लिए मिलेगा सो so, आपको अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हैं और दूसरा एग्जामिनेशन दोनों एरियाज के लिए इन पॉइंट्स को आपका ध्यान रखना है अगला आ, अगला क्वेश्चन आपका हु वॉन द बेस्ट बॉक्सर अवार्ड एट द गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप इन स्वीडन सो अगर हम लोग बात करें बेस्ट बॉक्सर अवार्ड ठीक है तो हिंट ये कि हरियाणा की रहने वाली है ठीक है सो जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है ठीक है सो जो राइट आंसर है इसके लिए वह है आपका प्राची धनखड़ सो प्राची धनखड़ जिनके द्वारा जो ये इवेंट्स आपका जीता गया था और जिसमें इनको बेस्ट बॉक्सर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया सो प्राची धनखड़ जो कि करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ठीक है हरियाणा से रेसलिंग या दस इवन हरियाणा स्टेट को अगर आप देखेंगे जहाँ से रेसलिंग के अंदर बहुत सारे नाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे या दस जो एरिया से तो बॉक्सिंग के अंदर भी एक नाम निकला है जो कि है प्राची धनकड़ का तो जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखें अगला जो क्वेश्चन अगर हम लोग जैसे स्वीडन जहाँ पे आ, ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था तो स्वीडन से रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसमें स्टॉक हॉल यहाँ की जो कैपिटल और क्रोना यहाँ की जो करेंसी है ठीक है सो स्वीडिश क्रोना जो कि यहाँ की करेंसी आपका है अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बी बी सी इंडिया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है सो जो नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी आपका किससे रिलेट करता हुआ बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन के लिए किनको नॉमिनेट किया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो जल्दी से ऑप्शन को रीड करें इसके अलावा जितने भी लोग आपका जुड़े हुए ठीक है सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है सो so, अगर हम लोग बात करें बी बी सी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वेमेन के लिए किन किन लोगों को आपका नॉमिनेट किया गया तो तीनों नाम जो इसके अंदर इंक्लूड है जिसमें आपका विनेश फोगाट इसके अलावा फ्री स्टाइल कुश्ती इसके अलावा पी वी संधु ठीक है इंडियन सेटलर इसके अलावा जो तीसरा नाम है वह आपका एम सी मेरी कॉम ठीक है तो बॉक्सिंग से रिलेट करता है सो so, ये तीनों प्लेयर्स जिनको बी बी सी स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर्स टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी के लिए आपका अपॉइंट किया गया तो तीनों प्लेयर्स जिनको आप लोग जानते हैं और बहुत बार हम लोगों ने इनसे रिलेट किया था या नंबर ऑफ इवेंट्स उनके द्वारा खेले जाते हैं या फिर जीते जाते हैं या अपने फील्ड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें जिसमें तीनों नाम जो कि काफ़ी बड़े नाम हैं ठीक है थीके? और आने वाले समय में जैसे ओलंपिक गेम्स के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा या फिर अदर्स थ्रू आउट द ईयर्स बहुत सारे अपडेट जो हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा था अगर हम लोग बात करें बी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स तो ये अभी रिसेंटली एक नया कैंप या एक नया अवार्ड सेरेमनी आपका कंडक्ट किया गया और जिसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ऐसे वेमेन जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्रमोट करना या फिर उनको और मोटिवेट करने के लिए इस इवेंट्स को आपका ऑर्गेनाइज किया गया सो ऑल आर करेक्ट और ऑल आर करेक्ट के अंदर तीन नाम विनेश फोगाट पी वी सिंधु और एम सी मेरी कॉम तो ये तीनों नाम जिनको आपको ध्यान रखना अगला क्वेश्चन वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है या इस एक अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग हम लोग इसको हर साल चार फरवरी को मनाते हैं ठीक है सो फोर्थ ऑफ फेब्रवरी एवरी ईयर्स जो कि वर्ल्ड कैंसर डे और कैंसर से रिलेट करते हुए जो डिजीज है उससे किस तरीके से
arise by 81 percent in low and middle incomes countries by 2024 ठीक है so जिस तरीके से आपका जो भी मतलब कार्बन या फिर आपका पोल्यूशन या फिर सिगरेट्स गुड का या अदर्स इनका जो कंजम्पन से आपका लेवल बढ़ रहा है तो उन सबको देखते हुए डब्ल्यू एच ओ के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जो भी जितने भी लो और मिडियम इनकम ग्रुप है इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑल सो उन सबके लिए आपका एटी वन परसेंट तक का जो नंबर ऑफ केसेज हैं आपका वो इंक्रीज हो सकते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि डब्ल्यू एच ओ के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल कितना आपका रहेगा इसके अलावा आई एम आई विल जो कि आई एम आई विल जो कि आपका थीम रहा है किसके लिए इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे के लिए ठीक है सो वी कैन आई कैन ये अलग एक कैंपेन है ठीक है लेकिन अगर हम लोग थीम की बात करें विषय वस्तु की बात करें तो आई एम आई विल जो कि थीम रखा गया था 2020 के लिए अगला क्वेश्चन यूनियन गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर्स पर डे इन द करेंट फिजिकल ईयर सो करंट फिजिकल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर अभी जो राजमार्ग प्राधिकरण है या फिर एन एच ए आई जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया या फिर एक कॉन्फ्रेंस जिसको लीड किया जाता है नितिन गडकरी सर के द्वारा तो इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन है उसमें पूरे साल भर के अंदर आपका कितने पर डे आपका कितना किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट रखा गया तो जो राइट आंसर है वो है आपका थर्टी किलोमीटर एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें तो एट प्रेजेंट जो आपका है वो है ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू थ्री किलोमीटर पर डे का ठीक है नाइनटीन ट्वेंटी का अगर हम लोग एवरेज देखें ठीक है टिल दिसंबर टू इस रिपोर्ट के हिसाब से पर डे जो रोड कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है वो है आपका 25.23 किलोमीटर्स पर डे आपका ठीक है उससे पहले अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो ये था आपका 24.37 सो so, फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो टारगेट लिया गया वो है आपका 30 किलोमीटर्स पर डे का जो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क किया जाएगा एन या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन जिन जिस जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है और उसको लीड किया गया ज्यादा किसके द्वारा नितिन गडकरी सर के द्वारा एनएचआई के जो चेयरमैन है सुखबीर सिंह सिंधु जो कि ऐसा आ, हमें लिखा गया किसके द्वारा विक्की की तरफ वेरी गुड विक्की अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से हु हैज बैक द इनोग्रेल मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर हेज ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू से एक बुक आपका लिखा गया था जिसका नाम है ब्लू इज लाइक ब्लू ठीक है अभी इसका रिसेंटली इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया ठीक है और इस बुक के लिए इनको आपका मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये पहला अवार्ड है मातृभूमि बुक अवार्ड के लिए ठीक है सो इनोग्रेल तो अगर हम लोग बात करें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि इस साल से आपका स्टार्ट किया गया तो इसके लिए आपका जो अवार्ड है वो किसको दिया गया तो जो राइट आंसर है वो है विनोद कुमार शुक्ला सो विनोद कुमार शुक्ला जो की ऑथर है किसके लिए आपका ब्लू इज लाइक ब्लू ठीक है एक बुक इनके द्वारा जो लिखा गया था ठीक है सो आप इसको इजीली परचेज भी कर सकते हैं या अदर्स इवन इससे रिलेट करते हैं तो जो बुक का कवर इस तरीके से डिजाइन किया गया जिसमें तीन वर्ड आपका ब्लू इज द ब्लू इस नाम से इस बुक को आपका टाइटल किया गया अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो इसको अरविंद कृष्णा मल मेहरोत्रा और सारा राय जिनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो अगेन ऐसे जो भी नए नए अवार्ड सेरेमनीज आपका स्टार्ट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से भी ठीक है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखेगा अगला बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की तो आंसर्स हाइट करेंगे सो so, पहला जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर जी आंसर्स हाइट कर दीजिए ठीक है अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो पहला क्वेश्चन आपका है जो जिन क्वेश्चन को आपको या उनसे रिलेट करते हैं जो डेटा है उनको आपको शेयर करना है और पहला जो क्वेश्चन है इन फेब्रवरी टू हु कैप्चर्ड हिज एट टाइटल्स एट ऑस्ट्रेलियन ओपन ठीक है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर आपका जो आठवां टाइटल किसके द्वारा जीता गया इसके अलावा वेमेंस के अंदर वेमेंस कैटेगरी के अंदर भी आप हमें लिख सकते हैं या इसके अलावा जो भी अपडेट्स मैंने आपको कल के सेशन के अंदर बताए थे तो उन्हीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके ठीक है इसके अलावा आईसीसी के द्वारा अभी आपका रैंकिंग रिलीज किया गया ठीक है सारे सेगमेंट के अंदर ठीक है यहाँ पे आपको विराट कोहली का पूछा गया लेकिन विराट कोहली के अलावा भी आपको जिसे टेस्ट आपका है या फिर आपका वन डे है या अदर्स जो भी रिपोर्ट्स बेस्ट टीम का जो आपका जितने भी रिपोर्ट्स है उसको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका विच कंट्री हैज कंफर्म इट्स फर्स्ट नोवल कोनो वायरस क्रोनो वायरस डेस्ट डेथ दी फर्स्ट वन आउटसाइड चाइना सो अभी जैसे कुछ देर पहले जब हम लोग कोरोना वायरस को डिस्कस करे थे इवन उस समय भी हम लोगों ने इसको आपका डिस्कस किया था ठीक है सो कोरोना वायरस की चाइना से बाहर आपका जो पहला डेथ हुआ है उसके बारे में आपको हमें बताना है और कोरोना वायरस से रिलेट करते जो अदर इवेंट्स हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है सो कंप्यूटर जो मे
फेब्रवरी मंथ के जो भी अपकमिंग इवेंट्स है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अलावा आपका अगर हम लोग बात करें जो जनवरी मंथ के अंदर जितने भी अवार्ड सेरेमनीज हैं ठीक है उनको हम लोगों ने डिस्कस तो वो दो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए इसके अलावा जैसे ग्लोबल बैंकर्स ऑफ द ईयर्स या अदर्स जो भी पॉइंट्स हैं तो कुछ पॉइंट्स जो कि जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन या जिनका जो एज है वो आपका फाइव टू सिक्स मंथ तक के एग्जामिनेशन के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं तो सारे एरियाज जिनको आपको ध्यान रखना है ठीक है सो so, uh, इस uh, सेशन को ख़त्म करेंगे उनसे पहले एक बैच uh, आपका जो कि एस वाई का बैच है ठीक है सो so, जो भी स्टूडेंट्स आपका बैंकिंग के प्रिपरेशन करें वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एस बी के इस बैच के अंदर जिसमें आपको प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक का पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और कोर्स पास या अदर्स इनके थ्रू आप अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं सो गाइज जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा वो होगा हिंदू एडिटोरियल का तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा और उसमें सर आपको जो भी लेटेस्ट बर्निंग इश्यूज है उनके बारे में पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ ग्रामर रूल्स मिलेंगे सो so, कल के डेट में हम लोग फिर से मिलेंगे सेवन थर्टी पे और आज से लेके कल तक के जितने भी इवेंट्स हैं और इसके अलावा कुछ स्थेटिक पॉइंट जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेशन के अंदर सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक केयर ऑल